ओम सुर्पगनाय नम ओम गणेशाय नम ओम एकांताय नम एकपुत्राय नम मुहूर्त नाये उन्नाचिवांगो सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधके शरण्ये त्रियंबके देवी नारायणी नमोस्तु दे रोजे नोज मानस हुन्नो भवत्र
யாரோ உன் பையனுக்கு பொண்ணு கொடுப்பான் அதுக்கு தாயா பட்டணத்துல போய் பொண்ணு கொண்டு வர போறேன் பட்டணத்துக்கே போய் நான் அடிக்க போறியா அது சரி ஐயா எனக்கு பொண்டாட்டி பட்டணத்துல வர போறா இப்பவே இந்த விஷயத்தை படிக்காத பட்டிக்காத மல்லி சத்து சொல்லிட்டு வந்துற பாய் அந்த மல்லி சரி இந்த பொறிக்கு பசங்க என்ன சொல்லிட்டு போறானுங்க கிண்டல் பண்றாங்க என் கழுத்துல தாலி இருந்தா இப்படி எல்லாம் பேசுவானுங்களா உடனே உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி உனக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ற அப்ப நீங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க பட்டணத்து பொண்ணு மல்லீஸ்வரி இல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டா கூட சந்தோஷமா இருக்க முடியாது எங்க ஆத்தா உனக்கு தான் உனக்கு தெரியும்ல அவளுக்கு பணம் ஒரு கண்ணுன்னா புருஷம் கொண்டாடி சந்தோஷமா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற குணம் இன்னொரு கண்ணு உங்க ஆத்தாளுக்கு மருமகளா வந்தா நீ தான் கண் கலங்கணும் அதனால உங்க அப்பா சொல்ற பையனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆத்தா சொல்ற பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க என்ன வீட்டு வரைக்கும் துணைக்கு வரட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் சரி நான் வரேன் பொண்ணு <laughs> போறாரு <laughs> வந்துடும் <laughs> அது எங்க நிலம் இல்ல பாவம் ஒரு ஏழ விவசாய நிலம் இவ அவங்கிட்ட வட்டி மேல வட்டி போட்டு அவன் நிலத்தை அவங்கிட்ட இருந்து புடுங்கிக்கிற பாக்குறா இந்த ஆள் பக்கத்துல இருந்தா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கூட நம்ம கேஸ் ஜெயிக்காது ஆமா ஏற்கனவே ஒரு சைக்கிள் கேஸ் அதுலயே ஜெயிக்க முடியல உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதாக்கும் பையனுக்கு ஏதோ கல்யாண ஏற்பாடு நடக்கிறா போல இருந்துச்சே இருபது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு இருபது ஆயிரம் ரூபாய் சீதனம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் இருபத்தி மூணு வயசுல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு இருபத்தி மூணு ஆயிரம் ரூபாய் சீதனம் கொடுத்து அனுப்பி வச்சேன் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சீதன் கொடுத்து தள்ளி விட்டுட்டேன் ஐம்பது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்குமா அதே வயசுல தான் நானும் உன்னை தேடிக்கிட்டு வல்லவனுக்கு வல்லவன் போல் இருக்கு பையன் சிரிக்கிறான் பையனுக்கு பிடிச்சி போச்சு சிரிக்கிறான் சும்மா இருங்க வைக்கலையா நீங்க பட்டத்துக்கு போறீங்கல்ல அங்கேயே ஒரு நல்ல பொண்ணை பாத்துருங்க நல்ல பொண்ணுங்க நிறைய இருக்குதுங்க ஆனா படிச்ச பையனா கேப்பாங்களே போய் சொல்ல வேண்டியதானே பையனுடைய பேர் என்ன மதியழகன் ஊரு உள்ளகாடு அப்பம் பேரு ஆழவன் தான் ஆக எம் ஏ மதியழகன் அது அப்படியே திருப்பி போட்டா என்ன வரும் பையனுடைய முதுகு வரும் எனக்கு கோவம் வரும் எம் ஏ மதியழகன புரட்டி போட்டா மதியழகன் எம் ஏ பையன் எம் ஏ பட்டதாரின்னு சொல்லி கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறேன் கட்ட வரல மறந்துடுறேன் கொஞ்சமாவது <laughs> 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 நீ பட்டணத்து பொண்ணை கட்டிக்கிட்டா தான் உனக்கு கொஞ்சமாவது நாகரீகம் வரும் பட்டணத்தை எந்த இடத்துல எனக்கு சுத்தி காட்ட போற உனக்கு ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் சுத்தி காட்டுறேன் ஆமா ஏ டு ஜட்னா அண்ணா சமாதியில இருந்து வண்டலூர் சூ வரைக்கும் அர்த்தம் ஆமா இது ஏன் என்ன கவுத்து கவுத்து போடுது பட்டணத்துல கவுக்குற வேலை அதிகம் அதனால்தான் அதுவும் கவுக்குது எதுக்கும் ஜாகிரதையா இரு பட்டணத்துல முத முதல் எந்த இடத்தை காட்ட போற பட்டணத்துல சொர்க்க வாசல்லாம் என்ன தெரியுமா தெரியல டிஸ்கோ டான்ஸ் நடக்கிற இடம்
ாண்டி பாட்டு முப்பாட்டம் பாடுனது தென்றலிடம் கேட்டேன் கேளுங்க என் பாட்ட பாருங்க பண்பாட்ட தானமும் மாறாம தமிழும் கெட்டு போகாம பாடுவேன் தென்மாங்குதா கேளுங்க எம்பாட்ட பாருங்க பண்பாட்ட தாளம் மாறாம தமிழ் கெட்டு போகாம பாடுவேன் தெம்மாங்குதா பல பேரோட தலையெழுத்து பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் மாத்துது 
ஆமா மாமா எனக்கு வரப்புறவரு அட்லீஸ்ட் ஒரு எம்ஏ வந்து படிச்சிருக்க வேண்டாமா என் கை வசம் ஒரு மாப்பிள்ள இருக்கான் சப்ஜாடா கோழி அமுக்குற மாதிரி அமுக்கிடுவோமா எங்க இருக்கான் எங்க கிராமத்துலதான் பேரு மதியரகன் எம்ஏ எம்ஏ மதியரகன் எம்ஏ வா ஏன் படிக்க கூடாதா फर्स्ट கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்கமா பெரிய இடம் எக்கட்டக்கமா கேட்பங்களேப்பா அதெல்லாம் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு போடு போட்ட அந்த இடத்தையே பேசி முடிச்சிரலாம் எப்படி அவங்க வீட்ல யாருமே படிச்சது இல்ல மாப்பிள்ளை அவர் நீங்களா அவங்க மாப்பிள்ள 20000 கூட 30000 கூட கேட்டா அத என்னால கொடுக்க முடியுமா உன்னால கொடுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லா புரியுதுப்பா எப்படி சொன்னேன் தெரியுமா இதோ இங்க கிடக்குற நாற்காலிய வச்சு சொன்னேன் இத பாரு இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னா ஒரே ஒரு பொய் சொன்னா போதும் பொய்யா ஆமா ஓம் பொண்ணு படிக்கவே இல்லேன்னு சொல்லணும் ஏப்படி சொல்லணும் விஷயம் இருக்க படிச்ச பொண்ணு மருமகளா வந்துட்டா எங்க மாப்பிள்ளைய பிரிச்சு தனியா கூட்டிக்கிட்டு போயிடுவாளோனு அந்த வீட்ல இருக்கறவங்க பயப்படுறாங்க அதனால எதுக்குமே உருவாத ஓம் பிஏ டிகிரியை மறைச்சு வச்சிட்டு மருமகளா போ அம்மா எந்த அப்பனும் பொண்ண பார்த்து சொல்லக்கூடாத வார்த்தையை சொல்றேன் இந்த கல்யாணத்துக்காக ஒரே ஒரு பொய்ய மட்டும் சொல்லுமா சொல்லுமா சொல்லு சரி நான் போய் சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு வரப்போறவரு என்னை விட அதிகம் படிச்சவரு எம்ஏ வாச்சே அப்பா இருக்கிறத இல்லைன்னு இல்லாத இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டேன் சும்மா சொல்லப்படாது அரசியல் நமக்கு பெரிய எதிர்காலமே இருக்கு விழுந்துச்சு நமஸ்காரம் <laughs> 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 ஒழுங்காப்படி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வர வர நம்ம குடும்பம் உரகட்ட குடும்பம் ஆகிட்டு இருக்கு ஏய் ஏண்டா அவசரப்படுற உனக்கும் ஒரு கேஸ் புடிச்சு குடுத்துறேன் ஓ அவதான் கேஸ் கேஸ் தவிக்கறான்ல ஒரு கேஸ் புடிச்சு குடியா ரொம்ப விவரமான ஆளு அவனே ரூட்ட கிளியர் பண்ணிட்டான் அடுத்த ரயில்ல நாம எல்லாம் புறப்படுறோம் கொண்ட அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்ப வந்துறோம் அய்யோ அய்யோ ஏய் அவசரமான மாதிரி கத்துற என்ன சித்தப்பா பரத்தை தொட்டு தொட்டு பாக்குறாரு அப்படியே அம்ச்சிட்டா அம்ச்சிடுவாரு நடுமத்தில வைங்கோ இந்த கல்யாணம் நடக்குமா நடக்கும் நடத்தி காட்டுறேன் எங்க அம்மாவை கவுத்தி காட்டுறேன் ம் கூமுட்ட தலையா அங்க என்ன சாஞ்சிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் வாயாவா ஒண்ணு இன்ன 5 நிமிஷத்துல வந்துரும் ஒண்ணு வரதுக்கு முன்னால நாம பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிருவோமா நீங்க என்ன பேசுறது நானே பேசிக்கிறேன் அக்கிலையா 
நான் சொன்னபடி எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்களா ஓ சொல்லிட்டேமே ஆனா அதுல ஒரு திருத்தம் ஒரு திருத்தமும் வர கூடாது நீங்க என்ன அவர்கிட்ட பேசுறது இக்கலையா என்ன திருத்தம் நீங்க சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல ரொக்கமா 15000 தான் கொடுக்க முடியும்ங்கறாரு 15000 பத்தாது 20000 கொடுக்கணும் சொல்லுங்க 15 போதும் அப்புறம் அந்த நக விஷயத்துல 15க்கு பையில 10 போடுறேங்கறாரு 10 போடுறாரா இவர் என்ன வைத்தியரா 15 வேணும் பேசாம இருங்க 10 போதும் அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க மெய்தா மெய்தா எங்க சித்தப்பா வெறும் பல்பு எங்க அம்மா சுச்சி இது ஒரு வயிறு சும்மா ரட மாமா வா இவங்க கால எல்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்க முதல்ல இங்க விழு இவங்க தான் மாப்பிள்ளையோட மம்மி அது வெறும் டம்மி இவங்க கால விழுந்தா எல்லார் காலையும் விழுந்தா மாதிரி இந்த குடும்பமே இவங்க கால தான் நிக்குது அவ்வளவு பெரிய கால் மாப்பிள்ளைய நல்லா பாத்துக்க போராடுவார <laughs> வக்கீல <laughs> 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 அருவாளுக்கும்ரிக்காயா <laughs> 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 நாலு <laughs> 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 சந்தோஷமாங்க <laughs> 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 எனக்கு நேர ஒரு அப்ப பேசிக்கிறேன் நம்ம பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்கு எனக்கு தாம்பத்திய உறவே கூடாது அதையும் மீறி தாம்பத்திய உறவு வச்சுக்கிட்டா உன் உயிருக்கே ஆபத்துன்னு டாக்டர் சொன்னார் அதுவே உன் மனசுல பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கிடுச்சு அன்னையில இருந்து நீயும் நானும் சந்தோஷமா இருக்க முடியல எந்த புருஷம் புஞ்சாதி சந்தோஷமா இருந்தாலும் உனக்கு பிடிக்கல அதுக்கு என்ன இப்போ மின்னல் குடி வாழ வந்த மருமகளையாவது சந்தோஷமா வாழ விடு அவங்க வகுத்தர் சில கொட்டிக்காத எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க போங்க முதல்ல பழம் சாப்பிடுங்க நான் பழத்தோட்டத்துக்கே சொந்தக்காரன் சரி பால் சாப்பிடுங்க நான் பால் பண்ணக்கே சொந்தக்காரன் என்னங்க இது எனக்கு <laughs> 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 
அதுக்குள்ள எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க விளையாடுறீங்க சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க என்ன சத்தியம் பண்ணனும் இனிமே நான் யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் இனிமே நான் யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் இது சத்தியம் இது சத்தியம் என்ன நீங்க நான் சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது என்ன முதலிர வரையா இது பெஞ்ச் கோட்டா ஐயோ புருஷ முடிட்டி சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்காங்களே என்னால பொறுக்க முடியலையே அப்படியே பிரிச்சாகணுமே பேசிட்டே இருந்தா இப்படி வா ஐயோ செல்வி எனக்கு அத்தை கூப்பிடுறாங்க அத்தையா சொத்தையா சும்மா ஐயோ விடுங்க நிம்மதியா <laughs> <laughs> புதுசாணம் <laughs> <laughs> எதுக்கு அவங்களை எல்லாம் வயக்காட்டுக்கு அனுப்புற அங்க போய் வேலை செஞ்சு வந்தா தான் ராத்திரி முடிச்சு நிம்மதியா தூங்குவாங்க அவங்க சந்தோஷமா இருக்கவே மாட்டாங்க என்னால தடுக்க முடியல 
வெயில் படாம தடுக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் குடம் பிடிக்கிறார் நமக்கு வேலைதான் முக்கியம் நிறையிட்டு <laughs> 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 போடாமலே போட்டுவிடுங்க <laughs> 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 நாளைக்கு வாய்க்காட்டில் போய் வேலை செய்யணும் இல்லையா செல்வி போடுங்க எதுலயுமே வராது உடங்கி தலையா அடி போயிட்டு ஏமாந்துட்டான் 
இவனோட பெரிய தொல்ல இந்த ஊர்ல இருக்கிற பாதி தென்னை மரம் பாதி நிலம் பாதி வீடு பாதி குளம் எல்லாம் ஒருத்தர் வாங்கிட்டாரு அதுவும் கார்ல வர இருப்பார் அவர் தான் சொத்து வராதா இவர் பொண்டாட்டியோட பூர்வீக சொத்து பூரா வந்துருச்சு வெயில் அடிக்கும் வெயில் வீட்டுக்கு வெளியே <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> போட்டுவாங்களுக்கு <laughs> செல்வி <laughs> 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 வாழ்வேன் <laughs> 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 கடைசியில கொடி கட்டி என் பொண்டாட்டி சேலையை காய போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வாழ்க்கை வாழ்றத விட நாக்கு புடிங்கிட்டு சாகலாம் செத்துருவேன் ஆனா எனக்கு மானம் இல்லையே என்னையா தனியா நின்று புலம்பிக்கிட்டு இருக்க என்னைக்கு உன் கழுத்துல தாலி கட்டினானோ அன்னையில இருந்து தனியா தானே புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் பேசல ஒண்ணு குறைச்சல்ல பால் கொண்டு வர சொன்னா என்ன ஆச்சு நான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேனே மின்னல் கொடி என்ன ரெண்டு பால் கொண்டு வர சொன்னியே யாருக்கு ஒண்ணு உனக்கு இன்னொன்னு அதுவும் எனக்கு தான் டபுள் அடிக்கிறியா அடி அடி மின்னல் குடி என்ன இனிமே சேலை எல்லாம் மொட்ட மாடியில காயப்பட சொல்லாத பக்கத்து வீட்டுக்கார என்ன பார்த்து ரொம்ப கேவலமா சிரிக்கிறா 
அவங்க வீட்டை விட்டு புடவை எல்லாம் துவைக்கிறது இல்லையா அவன் துவைக்கிறானா நல்லா துவைக்கிறானா நான் சரியா துவைக்கலன்னு புருஷன்கள் அசோசியேஷன்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுவானா ஐயா இதெல்லாம் யூனியன் வேற ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அதுக்கு தலைவனே நான் தானே என்னது ராஜினாமா பண்ணிட்டேன் நீ டபுள் அடி உடம்ப தேத்து பாத்து பா இப்பவே இவ்வளவு பெருசு இருக்கடா இன்னங்க இதல ஒரு கைது போடுங்க எதுக்கு நம்ம ஊர் முனிசிபல் ஆபீஸ்ல ஒரு வேலை காலியா இருக்கா அதுக்கு என்ன படிச்சவங்க தான் தேவையா நம்ம வக்கீல் சார் கிட்ட சொல்லி உங்களுக்காக ஒரு மனு வாங்கி தந்துருக்க இந்தாங்க இதல கைது போடுங்க அப்ளிகேஷனா படிச்ச உங்களுக்கு தான இத பத்தி தெரியும் எனக்கு எப்படிக்கே தெரியும் கைது போடுங்க எனக்கு பண்றீங்க எழுதுறானு பார்த்த என்னங்க இது கைது எப்படி இருக்கு எம்ஏ கையில அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நிச்சயமா வேலை கிடைச்சிடும் எம்ஏ படிச்சவனுக்கு வேலை கிடைக்கும் வாங்க வாங்க திருவிழாவுக்கு நேரமாச்சு ஏய் நீ எங்க வர திருவிழாவுக்கு நீ எங்கெல்லாம் வர கூடாது அதே நான் ஏன் அங்க வர கூடாது நான் உங்களுக்கு என் மகனுக்கு கேவலம் ஒரு பவன் மோதிரம் கூட உங்க அப்பா வர செஞ்சு போட முடியல இத ஊர் ஜனங்க கேட்டாங்கன்னா காரை துப்புவாங்க நீ கண்டிப்பா திருவிழாவுக்கு வரவே வேண்டாம் ஓய் இந்த பிள்ளை தங்கி எனக்கு வர கோபத்துக்கு அந்த கடவிய கிளி கிளினு கிழிக்கறே ஏய் அங்க என்னடா சத்தம் போன் இல்ல போன் இல்ல இன்னல் குடி ஏன் நக நகைன அலையற என்னோதர <laughs>
அன்எஜுகேட்டட் ப்ரூட் முழுசு திட்டுறதுக்குள்ள எங்க போய் தொலைஞ்சாரோ இங்க தாண்டி இருக்கேன் திட்டுறியா திட்டு உங்களை மாதிரி பொம்பளைங்க படிச்ச படிப்பு எதுக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ புருஷங்களை திட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா பயன்படுது கடைசி என்ன சொல்ற என்ன மறந்துடுவேன்னு சொல்றேன் செல்வி நீந்த மறந்து போச்சுனா மீன் செத்து போகும் காச்சப்பள்ளனா பால் கட்டு போகும் பூச்சப்பள்ளனா ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை அழிஞ்சு போகும் இந்த பாரு கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு பொண்டாட்டி மாத்திரம் தாண்டி பட்டணத்தா தட்டையில போற வரைக்கும் ஒரே பொண்டாட்டியோட வாழ்றவன் தாண்டி பட்டி காட்டா இந்த பட்டி காட்டானுக்கு மானம் தான் முக்கியம் ஆமா பட்டணத்துல ஒரு பொண்ணு புருஷனை விட்டு ஓடி போயிட்டா ஓடு காலி ஓடிட்டான்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க இங்க அப்படி இல்ல பாவி புருஷங்கார என்ன குடும்பப்படுத்தினானோ அப்பாவி பொண்ணு ஓடி போயிட்டான்னு பரிதாபப்படுவாங்க பட்டணத்துல பொம்பளைங்க விளையாட்டு பொம்மை இங்க தெய்வம் அதான் உண்மை நீங்க உண்மையிலேயே எங்களை தெய்வமா மதிக்கிறதா இருந்தா நாங்க கல்லு இல்ல எங்க உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிற செல்வி புரிஞ்சுக்கிற நான் மீன் மாதிரி படிப்பு இல்லைங்கிற கடல்ல மட்டும்தான் என்னால் நீந்த முடியும் ஆனா நீ தவளை மாதிரி படிப்புங்கிற நிலத்திலையும் வாழ முடியும் படிப்பு இல்லைங்கிற தண்ணீரையும் வாழ முடியும் அதுக்காக அந்த கடல்ல விழுந்த சாக நான் தயாரா இல்ல அடியா பொண்டாட்டிய புருஷங்களுக்காக சாகரல் தாண்டி பொம்பளைகளுக்கே பெருமை இருக்கு அந்த பெருமை எனக்கு தேவையில்லை காலம் எல்லாம் படிக்காத ஒருத்தரோட அடிமையா வாழ நான் தயாரா இல்ல வாழ்ந்துதான் ஆகணும் கால பிடிக்கிற அடிமையா இல்ல களத்து மேட்டுக்கு கஞ்சியும் கருவாடும் கொண்டு வர்ற பொண்டாட்டியா நான் உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டேனா உங்க மானமே போயிடும் அதுக்காக தானே என்ன உங்க பொண்டாட்டியா வாழ சொல்றீங்க வாழ்ற வாழ்ந்தே உங்க மானத்தை வாங்குற அடிய பட்டணத்து பச்சை கிளிய சவாலா விடுற விடுறி ஆம்பளைங்கள்ட்ட சவால் விட்டு பொம்பளைங்க ஜெயிச்சதா சரித்திரமே இல்ல சக்தி இல்ல சக்தி உலகத்துக்கே சக்தியை கொடுக்குற பரா சக்தி அவளே பரமசி வண்ட தோத்து போயிட்டா அது புராணம் புராணம் மட்டும் இல்ல தத்துவம் புரிஞ்சுக்க புருஷனுக்கு சமமா சக்தி எப்படி எல்லாமா ஆடி பார்த்தா கடைசியில சிவன் கால தூக்கி தலையில வச்ச உடனே அவளே ஆடி போயிட்டா பொம்பளைங்க நீங்க ஒரு எல்லை வரைக்கும் தாண்டி ஆட முடியும் ஆம்பளைங்க நாங்க அந்த எல்லையை தாண்டியும் ஆடுவோம் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்களே உங்க வாயால என்ன உங்க வீட்டை விட்டு இந்த ஊரை விட்டு போயிடுனு நான் சொல்ல வைக்கிறேன் சவாலா விடுற நான் சொல்றேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னை நீ படிச்ச படிப்பை என் காலில் விழ வைக்கல நான் இந்த தமிழ் மண்ணில் பிறந்தவன் இல்லடி ஒரு <laughs> பாரு <laughs> 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 தப்புங்க <laughs> 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 அக்கிரமத்துக்கு <laughs> 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 என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னை நீ படிச்ச படிப்பை என் காலில் விழ வைக்கல நான் இந்த தமிழ் மண்ணில் பிறந்தவன் இல்லடி என்ன கோவம் சாப்பாட்டு மேல என்ன கோவம் இந்த நாய் சோரனுக்கு வேண்டாம் நாய் சோரா பின்னா தோட்டவை கொண்டு கொட்டுறீங்க நீங்க தாலி கட்டினதுனால கொட்டுறீங்க செல்வி உன்ன மாதிரி நானும் கை தட்டி சொல்ல முடியும் சாப்பாடு இருக்கே ஒட்டி சொன்னா கேடு சாப்பிடுமா போய் சொன்ன உங்க வீட்டுல போஜனம் சாப்பிட்டா கேரளம் கூட ஆகாது 
போறேன் <laughs> இவ வெறும் கழுத்து வர போன ஓங்க வரதான கொஞ்சம் போங்க அதனால வேற ஒரு கழுத்து வாங்கி தரேன் நீ இல்லப்பா நகைய கேக்குறத மாடி போனேன் அம்மா நல்லா படு தூங்கிட்டு இருந்து நகை எடுத்து வந்து அவ பெட்டில வச்சு நான் தான பூட்டனே இந்த விவரத்தை அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே நான் நம்ம பக்கம் இருந்தால வாய் பேசணும்ல அட்டிய சமாச்சாரம் அணு உண்டு மாதிரி வெடிக்கும் நினைச்சேன் முஸ்துன்னு போயிடுச்சே மாமா இருந்தால அதுக்கு ரொம்ப ஆசரம் ஆவா அக்கா கண்டபடி திட்டிட்டாங்க செல்வி நான் கூட உன்ன லேசா சந்தேகப்பட்டுட்டேன் அதனால என்ன லேசா மன்னிச்சிருமா இந்த பொட்டி எடுத்துட்டு போயிடுறேன் ஏன்பா இனிமே ஏதாவது காணாம போனா தொடர்ந்து காமிக்கணும் பாரு அதுக்காகத்தான் இனி திறக்க வேணா மூடியே வச்சுக்கோ ஓ கோடாங்கி எல்லாம் உன் தங்கச்சினால வந்த குழப்பம் என்ன மண்ணு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன தங்கச்சி கழுத்த ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு போகுது அமிர்தாஞ்சன் எடுத்து கொடுத்துட்டு வர உன்ன சந்தேகப்பட்டதுக்காக மாமனாரே உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரு இவ்வளவு நல்லவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு நீ போகணும்னு நினைக்கிறியா ஓ மேல திருட்டு பழி விழுந்தா நீ இந்த வீட்டை விட்டு போயிடலான்றதுக்காக நீயே நகை எடுத்து உன் பெட்டியில பூட்டி வச்சதை நான் பார்த்தேன் என்கிட்ட போட்ட சபதத்துல நீ ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக போயும் போய் நீ திருடிங்கிற பட்டத்தோட வந்து வீட்டை விட்டு போகணும் வேற ஏதாவது முயற்சி பண்ணி பாரு ரொம்ப நல்லா நினைச்சுட்டீங்க என்ன தூக்கத்துல இருந்து யாராவது எழுப்பினாங்கன்னா பட்டு பட்டு நினைச்சிருவேன் நீங்க புச்சா இருக்கீங்களேன்னு விட்டேன் 
வண்டி வருமா வராது பணம் தரேப்பா இப்படி பணம் தரம் தரேன்னு சொல்லிதான் எல்லாரும் என்ன ஏமாத்திட்டாங்க அட்வான்ஸ் தர நூறுவா <laughs> எல்லாத்தையும் <laughs> 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 அனுப்பிப்போ <laughs> 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 வெளிச்சமா இருக்கு அதனாலதான் கேட்டேன் உண்மையிலே நீ பெற்றது தானா என்ன <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 நல்லா சீகை சிங்காச்சிட்டு அங்க வெளியே எவர எதிர்பார்க்கற அட சும்மா இருக்க மிலிட்டரி நேர்க்கு எங்க மாமா பைய இதுக்கு வராரு அவரே தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஓ மிலிட்டரி கார என்னக்கு தான் வரானா போய் வரவேர்க்க வேண்டியதானே ஆமா இதுவே மெட்ராஸ் ஆர்ண்டா நானே போய் ரிசீவ் பண்ணிருப்பேன் இதுதான் பட்டி கடச்சே தாலிங்கற லைசன்ஸ் ஏ கழுத்துல கட்டி எனக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களே அட் லீஸ்ட் ட்ரீட் மீ அஸ் a woman not as a dog mind it on educated family யோ 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 தக்கப்புக்கு என்னமோ பேசிட்டு போறாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் கடைசி வார்த்தை மட்டும் தெரியும் கருணாயா சின்னாயா அவ நாய்னு ஒன்ன சொன்னாலோ என்ன சொன்னாலோ இல்ல நாய்க்கு பிறந்த நாய்னு சேர்த்து சொன்னாலோ அந்த நாய்க்கு தான் வெளிச்சோம் அந்த நாய் அப்படியா சொல்லுச்சு அந்த நாட்டை இழுத்து வச்சு அறுக்க வேண்டாம் இருக்கே அண்ணன் மாமா பட்டணத்திலிருந்து மிலிட்ரி கார வரானே அவன் என்ன விட அழகா படிச்சவனா இருப்பானோ ஏன் கேக்குற அவ அவன் கவலை அவனுக்கு போகணும் <laughs> 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 நீங்க பத்து ரூபாய் கொடுக்கணும் அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் ஆமா 
அந்த ஊர்ல எந்த தெருவு தேர் அடிக்கிறது தேர் அடிச்சிருவா அது நம்ம தெருவுதோ ஏன்டா நீங்க 5 ரூபாய் கொடுக்கவானா 3 ரூபாய் கொடுத்தா போறேன் थैंक यू அம்மா அந்த தெருவுல எந்த ஊடியா வீரபாண்டி வீடு வீரபாண்டி வீடு ஏ என்னாச்சு அது எங்க ஊருங்க ஏன்டா நீங்க 3 ரூபாய் கொடுக்கவானா 1 ரூபாய் கொடுங்க போதும் சரி இப்போ நான் ஏறலமா ஏறிறதுக்கு என்ன இப்படி அலைய அலைய நாளிங்க ஏறுங்க ஏறுங்க தமிழ்நாட்டு <laughs> பாப்போம் புருஷனா <laughs> என்னா <laughs> 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 இத சொன்னா யாராவது நம்புவீங்களா யோ நேத்துக்கு உன் பொண்ணு முன்னால போயிருக்கு என் பையன் பின்னால போயிருக்கான் யானைக்கு வாது மாதிரி இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றானுங்க அதுதான் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆச்சே இப்ப என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுங்களா என்னமோ அரேபியா குதிரை அடக்குற மாதிரி என் பொண்டாட்டி அடக்குவீங்கன்னு சொன்னீங்களே இப்ப தின்னு தீத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே யா வாய் கிளிய போகுது அதுக்கு தான் தயார் தண்ணி தின்னுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப என்ன பண்றேன் பாருங்க என்ன செய்ய போறான் இவன் அடியம் <laughs> போல <laughs>
மறக்க <laughs> முடியல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அந்த அம்மா ஒரு வீட்ல போய் கொஞ்சம் கடுகு வாங்கிட்டு இந்த வீட்டுல யாரா இறந்திருக்காங்களா கேட்டுச்சான் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு சொன்னாங்களாம் அந்த வீட்டுல வாங்கின கடுக திருப்பி கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது வீட்டுல போய் கொஞ்சம் கடுகு வாங்கிட்டு இந்த வீட்டுல யாரா இறந்தாங்களா கேட்டுச்சான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாத்தா இறந்து போயிட்டான்னு சொன்னாங்களாம் அந்த வீட்டுல வாங்கின கடுகு திருப்பி கொடுத்துட்டு மூணாவது வீட்டுல கொஞ்சம் கடுகு வாங்கிட்டு இந்த வீட்டுல யாரா இறந்தாங்களான்னு கேட்டுச்சான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாட்டி இறந்து போச்சுன்னு சொன்னாங்களாம் இப்படி எல்லாரு வீட்லயும் இதே கதையா இருந்ததுனால அந்த அம்மா புத்தர்கிட்ட ஓடி வந்து எல்லாரு வீட்டுலயுமே சாவு நடந்திருக்கிறதுனால சாமி எங்கேயுமே கடுகு வாங்க முடியலன்னு சொல்லிச்சான் அதுக்கு புத்தர் சொன்னாராம் இறப்பு தவிர்க்க முடியாது இறப்பு இல்லாத வீடே இல்லைன்னு சொன்னாராம் அதே புத்தர் பிறந்தா என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பாரு இறப்பு இல்லாத வீடும் இல்ல பொய் சொல்லாத கல்யாணம் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாரு உனக்கு புரியல இது நல்லா இருந்தது செல்வி உனக்கு ஏதாவது கதை தெரியுமா ராமர் காட்டுல இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு நாள் தண்ணி தாக ஏற்பட்டுச்சா உடனே குளத்தங்கரைக்கு போய் தண்ணி குடிக்க போனாரா அப்போ அவர் கையில இருந்த அம்ப தரையில ஊனி வச்சாரா அவர் ஊனி வச்ச இடத்துல ஒரு தேரை இருந்துச்சா ஆனா அது அவர் பார்க்கல அவர் தண்ணி குடிச்சிட்டு திரும்பி வந்து அம்ப எடுக்கும் போதுதான் பார்த்தாரா அங்க ஒரு தேரை துடி துடிச்சு சாகிறத அவர் உடனே தேரைய பார்த்து கேட்டாரா தேரையே நான் இந்த அம்ப குத்தும் போது நீ ராமானு சொல்லி கத்திருந்தா உனக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காதுன்னு அதுக்கு அந்த தேரை சொல்லிச்சா மத்தவங்க எல்லாம் என்ன கொல்ல வரும்போது நான் ராமானு சொல்லி கத்துவ அந்த ராமனே என்ன கொல்லும் போது மாநாட்டு <laughs> <laughs> கடைசியில கிருஷ்ணா என்ன காப்பாத்துறது வந்தார் காப்பாத்தினார் பின்னாடி கிருஷ்ணன் சந்திக்கும் போது ஏன்னா நீங்க முதலே உன்னை மானத்தை காப்பாத்திருக்கலாமே எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிட்டு கேட்டா அதுக்கு கிருஷ்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு முதல்ல ஓமல நம்பிக்கை வச்சு இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு உன் மானத்தை காப்பாத்திக்க போராடின கடைசியில தான் ஏமேல நம்பிக்கை வச்சு இப்படி ரெண்டு கையும் தூக்கி கிருஷ்ணா என்ன காப்பாத்துன்னு சொன்னேன் நானும் வந்தேன் காப்பாத்துறேன்னு சொன்னார் அதே மாதிரிதான் நானும் ஏமேல நம்பிக்கை வச்சா உயிரை கொடுத்து காப்பாத்துவேன் ஏமேல நம்பிக்கை வைக்கல கழுத்துல ஈர துணிய போட்டு அறுத்துருவேன் இதான் என் பாலிசி சரி சரி இங்க இருந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா பாக்குறவங்க கதாகாலட்சமம் பண்றாங்கன்னு கூப்பிட்டு போயிட போறாங்க 
நம்ம கதைய வீட்டுல போய் வச்சுக்கோ வாங்க வாங்க வைக்கலையா என்னப்பா மதி கல்யாண வாழ்க்கை எல்லாம் எப்படி நல்லா இருக்கு சும்மா வா நான் பண்ணி வச்ச கல்யாணம் மாச்சே சோட போகுமா இத பாரப்பா எவ்வளவோ பொய்ய சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா இருந்தீங்கன்னா அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் நீங்க ஆம்பள பொம்பளங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது பேசிட்டா பணம் போட்டு வச்சிருக்காங்க ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல இங்க ஆம்பள பொம்பள பணம் போட்டதன அடையாளமே தெரியல அட பக்கில் சரா எப்ப வந்தீங்க இப்போதான் வந்த செல்வி எங்க போற ஆமா இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் குறச்சல இல்ல இவருக்கு படம் பார்க்கணுமா பக்கத்துல இருக்கிற தியேட்டர் தெரியாதா அதனால தான் அங்க கூட்டிட்டு போற படம் பேரு கனவளே கண்கண்ட தெய்வம் வாசலி சீக்கிரம் போவோம் இல்லனா இன்ஸ்டால்ல சோடா கலர் பிஸ்கட் தான் வைக்கணும் என்ன <laughs> நல்ல படிப்பு ஒருத்தனை அறிவாளியாக்கும் ஆனா நல்ல குணம் தான் ஒருத்தனை மனுஷனாக்கும் நீ மனுஷனா வசந்துட்டப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வயக்காட்டு கணக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கியா என்ன விஷயம் உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் கொண்டு வந்த இப்ப உன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா கொண்டு வந்திருக்க இதுல என்ன தப்பு என்னைக்கு இல்லாம இன்னைக்கு பெசரா கொண்டு வந்திருக்கியே ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு பிடிச்ச மாங்கா ஒரு கா போடும் போது உன் எனக்கு வந்துச்சு அதான் கொண்டு வந்த குடும்பக்காரி <laughs> போல <laughs> காதல்கிருதாசியா ஊருக்கு தெரியறது சரி ஆளுக்கு பேசிட்டு இருக்காதீங்க சம்பந்தப்பட்டவன் பையன் அவன் வந்து சொல்லட்டும் இப்பவே இந்த வீட்டை விட்டு ரெண்டு பேரும் ஜோடியா பார்ப்பறோம் என்ன மிலிட்ரி கார நீங்க இந்த அளவுக்கு ஏமாந்து போவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன எல்லாம் அப்படி பாக்குறீங்க நேற்று ராத்திரி மிலிட்ரி கார ஒரு சவால் விட்டாரு இது வரைக்கும் என்ன ஏமாத்துறதுக்கு இந்த உலகத்துல எவனுமே புறக்கணும் சொல்லி கடைசியில் இந்த மிலிட்ரி காரு இந்த படிக்காத பட்டி காட்டாண்ட ஏமாந்து போயிட்டாரு என்னடா சொல்ற அப்பா வாழ்க்கைதான் <laughs> Thank <laughs> you. 
பாட்டு சங்கீதம் ஊரெல்லாம் பாரம்ப புஞ்சாதி புருஷங்க சல்லாபம் ஆதார கிழம்ப தாய் வாடும் தாலாட்டு சங்கீதம் ஊரெல்லாம் பாரம்ப புஞ்சாதி புருஷங்க சல்லாபம் குப்பன் சுப்பன் எல்லாரும் கொஞ்சிரப்போ இந்நேரம் ஒன்ன என்ன ரெண்டாக்கி வச்சதடி ஏம்பாவோ ஏண்டி அம்மா உனக்கு இந்த வழக்கு அடி இளங்கிளியே எடையெடுத்து பாடம் படிச்ச ஏலேலங்கிளியே நீ போவாதே வெளியே சொல்ல போன ஒன்ன போல நான் அறிய நாளெடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் தான் தலையெடுத்து பட்டம் கிட்டம் என்னாத்துக்கு எடுத்து பாடம் படிச்ச ஏலே லங்கிளியே நீ போவாதே வெளியே நீ ஊருக்கு போறதுக்கு 
பஸ் டிக்கெட் வழி செலவுக்கு பணம் உன்னை மரியாதை அனுப்பணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற எங்கிட்ட நீ போட்ட சபதத்தில் ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனா வாழ்க்கையில நீ தோத்துட்ட அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற புருஷன் கொண்டாட்டிய லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப் முடிஞ்சு போச்சு கணக்கம் பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற பாதிக்கப்பட்டவை இந்த செல்விதா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என் பொருள் எதுவுமே உங்ககிட்ட இருக்க கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற ஹட எள்ளுன்றதுக்கு முன்னாடி என்னையா நிக்கிற என் மாஜி பொண்டாட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற மோதிரம் மோதிரம் சின்ன விஷயத்தை பெருசாக்கி நாம ரெண்டு பேரும் மோதிரம் வெரி குட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்ட ஆனா எனக்கு சொந்தமான இன்னும் ரெண்டு உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற இன்னும் என்ன இருக்கு உன் கழுத்துல நான் கட்டின தாலி உன் வயிற்றுல நான் கொடுத்த குழந்தை இந்த ரெண்டையும் திருப்பி கொடுத்தா நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற இது ரெண்டையும் உன்னால இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நான் கட்டின தாலிக்கு ஊர் சாட்சி நான் கொடுத்த குழந்தைக்கு உன் மனசு சாட்சி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற இது கற்பத்தை கலைக்கிறதுக்கு மாத்திர யாரோ ஒரு புண்ணியமா கண்டுபிடிச்சது நமக்காக சாரி நம்ம குழந்தைக்காக செல்வி நான் பிறக்கணுன்றதுக்காக எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் திருப்பதி மலைக்கு நூறு மைல் நடந்தே போனாங்களாம் ஆனா ஒரே ஒரு மைல் நடந்து போய் நம்ம குழந்தை அழிக்கிறதுக்கு நானே வாங்கிட்டு வந்த மாத்திர கொள்ளி வைக்க பிள்ளை வேணும் சொல்லுவாங்க ஆனா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம குழந்தைக்கு நாமளே கொள்ளி வைக்க போறோம் காலையில இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு தாலியை கழட்டி வச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற
தூக்கி எ உலகத்தை <laughs> இது வரைக்கும் நீ அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கியா இங்க வந்து பரபரப்பா டைலாக்லாம் ஒட்டியே 
மாதிரி <laughs> <laughs> அத வெயில் காலத்துல போத்திக்கிட்டா எவ்வளவு முட்டாள்தனமோ அதே மாதிரி படிப்பு தான் வாழ்க்கை நினைக்கிறது இதை நீ புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனாலதான் படிச்சன்னா படிக்காத மல்லீஸ்வரிய கட்டிக்கிறேன் வாழமரம் படிக்கல அதுதான் எல்லா கல்யாண வீட்லயும் முன்னாடி நிக்குது தேங்காய் படிக்கல அதுதான் தாலிய தாங்கிக்கிட்டு இருக்குது பன்னீரும் படிக்கல சஞ்சனமும் படிக்கல அதுதான் முன்னாடி நின்று எல்லாரையும் வரவேற்குது அதனால படிக்காதனால ஒண்ணு மோசம் போகல இப்ப அது புரிஞ்சுதா படிப்பா லைஃபானு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்ிட்டாச்சு <laughs> 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 மாங்கலித்த கொடுங்க 